、もうちょっと近代に寄る。あ、わかる、わかる、わかってる、わかってる、わかってるよ。はい、じゃあ、行きます。近代。近代。たけし軍団、テレビなんでオープニング前に、近代、近代って言われたのよ、カメラマンの方が、さあ、とうとう、とうとう一番弟子の、一番弟子、そうですよ、東軍団一番弟子、来てしまいましたよ。もうなんかこうやって集まるとさ、はいはい、みんな60個いてるくせにさ、はい、もうあの20代の頃思い出すね青春だったねねえそういうわけでここの場所もねもともと殿が住んでたという四ツ谷のマンションですよ元々プロダクションでそ,うそ,うその後殿が住んでて,んでて軍団もよく飲み会をやってたという余っててねでここで名前を決めたりね,こ,たりね,たりねこっから野球に行ったりねそうだそうだ芸名もここでねそうそうそうだから来年ここ建て替えになるらしいんだけどもそういうことはね思い出もなんかねそうそう寂しいですね寂しいね<笑>なくなるね、でもだって地区何十年になりますよ60年とか70年ぐらいいくと思うよそこをねあえてねあの松村君のね太田プロの松村君のマネージャーの太田君がね、うん、ここはあのなくなっちゃうからもうちょっとだったらここでやりましょうかとおおありがとうございますかそうだからホにここがなくなるか太田君が作品なくなるかどっちかっていやいやいやいやまだ大丈夫どっこいだねどっこいだねじゃないや<笑>さあというわけですね、はい前回あのここで東さんのね、うん、あの YouTube の撮影させていただいて、はいはい、まあその昔の話ね、うん、80年代の話をバーってさせていただきました、うん、懐かしかったそうそうそうねだから80年に私が入ってね弟子入って一番弟子ってこられて、うんはいはい、80年代のね実はね新しい文化を作ったんですよというのはリアクション芸っていう痛いとか熱いとか苦しいっていうあ,、まあ、あれ武志軍団が最初に構築したんですからね、はい、あの芸風を、はいそ,ね、その後にみんながですね言う,言うならまあダチョウ倶楽部だとかあるいは出川君とかそういったとかねあとついた一番最初にこの辺ですからねそれでもう最初はねもう非難合合でしたよあの頃であってもあの子供たちに見せたくない、うんえー、学校で見せたくない、はい、教育上悪い見、はい、ちゃいけない番組ク番組の筆頭でしたね、うん、僕らの番組ね,ねもうあれずーっとベスト10やとずーっと5個ぐらい入ってて、うん、そうそう最後の最後はたけしさんとたけし君団が出てる番組って番組じゃなかったからねそ,うそ,うそ,うそ,うでそれがだんだん市民権を得て数年でひっくり返っていくわけですよ、うん、そうだよねまあすごいねその歴史を作ったのがこの辺ですわ四ツ谷ですわ、うん、いやいやでもあの時一回あれですよね殿がラジオかなんかで、うん、僕らはあの守ってくれて、うん軍団がネットブロでみんなあの一般の人が真似したら危ないって言うけど、うん、あいつらはなネットのプロだからなっていう,う言ったね、はい、ああいうことは危険ですよっていうクレームが来た時に、うんね、ネットのプロって何、うん、そうそうそうだから<笑>僕らもそれ聞いて<笑>何でしょう言ったね言ったねそう嬉しかった反面ねそうそうそう言ってた言った,言ったでもプロっているんですかねネットのプロってやるんですかそれでお金を稼いでるからそうそうそうそうリアクション確か面白かったよ、うん、ラッシャーとか松尾はやっぱ独特のリアクションだったんで人間じゃないからリアクションがいやいや,るやいやいや,いや人間じゃないのはそちらですよすんごい飛んでましたもん<笑>飛んでっちゃいましたもんもう、ね、全然許さなかったよな、うん、おはしだから頼むから最初にやるのやめてくれよっていうぐらい<笑>トップしないことやっちゃうんで<笑>一番最初は松尾なんよ松尾か僕らのトップバッターそうそうそうそうで,でもあっちゃんが大体こうなんか生徒派の筋肉のある、はいはい、こ,こんなのと客席みたいなやってねあとは荒らし放題荒らして<笑>、はいで最後だよね、最後は柳幽霊なんだよ、うん、幽霊何も、何もできない。<笑>パスっていうのね。柳、そう、パスっていう。あるじゃない、パス。<笑>パス<笑>柳一回やって、ふら、こうやって入って。はって入ってそのまま出てたことあるんだよ。そうそう、リアクションでね。何にもリアクションしないで。松尾さん驚いたんですよね。驚いた。でも面白かったな、なんか。熱いのも何も言わないで。いや、ネットも最初から、もうね、7人、8人入ると、柳が入るときには、ちょうどいいお湯がね。ぬるくなるんだよね。やり尽くしてるってやり尽くしてる。お前やり尽くすんだよ。いやいやいや、僕は頑張りましたよ。いや、僕はね、吊り下がっているラッシャーが、今でも夢に出るもん。吊り下がって、足の先が、ピュピュピュピュピュとなってるのよ。このリアクション一回見てください,いや人間はさせないからいやそれはねあの軍団の人たちに僕はこう吊るしてんじゃないですか吊るしてんじゃないですか吊るし具合が微妙にうまかったんですよまたこの足がこうつくかとそうそうそうそうあれの連携が取れてたんだよなめちゃくちゃ苦しいんですよ<笑>ここに食い込んでだからダチョウだしそうあれは秀逸だった、ね、いやでもあれは皆さんエノリーダッシャー君ってやってもらったんですよ、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうもうあのなんか拷問の水車とかも最高<笑>あれ秀逸
あれは殿がだってやりながら大笑いしたんだから喋れなくなったんだもん。<笑>しまレーガンってレーガンとか言われてただ本当に拷問で苦しいだけなんですよ<笑>それはこうなっててこうなっててぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐでその時に軍団で一番嫌いなのは誰だって僕一番成功だったじゃないですか。一番一軍だから。嫌いなね、兄さんは誰だって。いや、言いませんって言ってまたぐるぐるぐる回されて。ほんで、苦しみながらで最後だのが、お酒を飲むとダンカンさんそうそうそうそう。そう。お酒飲んだダンカーさんですちょっとって言ってまあ名言が生まれたダンカーってあそこだ弟子,弟子一番下の弟子をダンカーのところにアパートに行ったりとかしませんですかあれいいですかこあいや,やったそうそうそういうのやってたんだよ本当ですかいやそうそうそうそう<笑>もうダンカーは異常だからなんかそういうことが面白いと思うとそれがどうなるかって結果どうでもいいんだよ<笑>やるのよとりあえず俺この間ねあのまあ知ってると思うけども、うん、あ,あ,あったあったあったあのこれこれこの間も問題になったんですね名前を言わないけど、はいはいはい、あの時に浮かんだのはガンカ俺俺どこで流せないじゃんそれはさすがに<笑>そんな YouTube 大丈夫どうせどうせなんか人の YouTube だと思ってるでしょ<笑>それもう自分の終わっちゃったから確からもう放送ギリギリやだねいやギリギリっていうかねギリギリとはもう超えたこうやってこうしただってそれじゃなかったら水中三照合とかやんないしやんないしあんなのだって拷問の何者でもないじゃん人間尺っていうのやらせて<笑>自分が尺になって口を大きく開けてフルの水を全部組み出すっていう二人が抱えてねで入れへんわ本当あれね,ねそれで一回バンないとやったバンナ腰言わしてそうそうね覚えてる新島で新島で新島で,新島であ,あの人間水管割水管割誰かをこうやって持ってて、うん、それで腰俺急に重くなったんでガクーンできたら腰言わしてでもあの時腰言わしたとか痛いとか言えなかったんだよ、ねうんはい、でお前らの代わりはいくらでもいるぞって言われたから骨折したってなんだってみんな我慢してたあれ,たあれさ何やったかなサンタクロースかなんかで、うん、船で師匠がサンタクロースになって僕らがトナカイをかぶりもんして、うん、それで水を含んで売れたんだから水を吸って、はい、それでトナカイがブクブクブクって水を吸ってこうやってね。<笑>水底をこう<笑>折れてるんですねハッてやって<笑>おいで師匠はここでサンタクロースがねトナカいないんだよね<笑>あれって事故じゃない<笑>事故じゃない事故<笑>で死に物狂いで上がってくると猛烈疲れたんですよ<笑><笑>今だったら大変なことだったんで<笑>本当だよ<笑>ねいじめだもんねいやでもさいじめだけどやってて自分たちも面白かったっていうのはもうた,たちが悪いよねあの笑われると笑われる人が笑いが起きると、うん、もう全部がストップからねそうなんで正月番組で横山康師師匠が唯一軍団のこと褒めたのが、うん、あの鵜飼や雪山行って、うん、殿が牛を張って、うん、軍団が運になって、うんうん、雪の中こう魚の馬の,の人形を投げておいて俺らが運になってこう雪の中取りに行ってそれを。海パンチューでたが、やつ師匠があれは感動したっ。あ、だって、最初に雪山って、僕なんか宮崎で、スキーなんかやったことがなかったから、うんはい。初心者を集めて、初心者対抗直角をレースってなったんだよ。はい。はい。ああ、で、あの滑り方わからないから、かそれで、後ろからパッと押されて、だーっと滑る。うん、パンツ一丁ですよ、ね。そう、パンツ一丁よ、うん。で、止まり方がわからない、うん。止まり方を教わってない。途中で、とわみ、とわみ。ああ、止めてもらった。止めたことあった。それで止めてもらって。ああ、それで止めてもらって。あんなのね、放送事故よ。いや、もうあれも人間扱いじゃないからね。ないから、ただだから。ただやっぱああいうのが面白かった時代なんだね。あれをね、最近の若手の方たちもリアクション芸であるけど、全部あそこからの派生だね。今ちょっと見てるとは。軍団がやったことが基本になってて、そこからなんかやってるね。あでも登竜門だからね若手の芸人さんの肉体芸というか,、うん、かいやいや基本はそこだからねだからそれを作ったというのはやっぱすごかったんだよ武井君だまあまあ師匠が考えた時間だけども<笑>それにやっぱこうしてリアクションを
、やっぱね、うまいわ、リアクション。うんああだって人間逮捕なんて大体一番僕やって<笑>ああそうだ二番,番が東さんなんですよめっちゃ怖いですよねあれねあ人間逮捕人間逮捕,人間逮捕ってああ、まあ、実験的に大道具さんが作ったんだそうはいはいはいはい、はい、ものすごいゴムをぶちゃんと試してないからねああそうそうそうそうそうあれスタジオでやったんだよ日程のそうそうそうそうで三四メートルで中央があって、うんはいでそこに室があって、はい、本当はね外であのヨーロッパの古いビデオを見るとあの人間たちがどうとしてとるであれをスタジオでやろうと、はい、こっから無理があるんだよ<笑>こっから無理があるほいでまたね手塩にかけてで、ね、大道具さんたちがいい解放を作ってくれるまたねめちゃくちゃお金かけてるんですよそうだからもうビジネスさんがこれお金かかってますからねよろしくお願いします新井さん<笑>えー、<笑>でそれで解放があって、うん、それが飛んで、はい、ここにウレタンがあってウレタンのエアマットそうそうそう確かに松岡で飛びすぎたんだよそうそうそうそうそう一発目のそうすごい飛んだねそうそう,そうあのなんでホリソンっていうかエアマットが、うん、人体実験なんですよ僕らの時はディレクターさんとか AD さんがやらないんだよね、うん、僕らがいきなりやってるもう直接そうそう初見が俺だからね,ね,ねそうどんともう堀の壁に行ったんですよ。壁にぶつかったんですか。うん、もうひゅーって。ホリゾン、ホリゾン、一番ホリゾンのところにあ、あの、照明があって。はい、そうそう,そう一番危険になってるね、はいあ。あの時髪の毛向けたんだっけ。ちょっと、ちょっと、いや、セーフです。まあ、ちょっと、ギリギリはい、ギリギリセーフ。だそれ見てる、<笑>見てるから、東さんが、あの、足を突っ張って中入るの。いやいあれね、負けたんですよね。そう。だから止まらなかった。松尾さんが突っ張って、みたいな、みたいな、あの、美術さんは、あの、うん、ディレクターは突っ張ってやってくださったら、うん、突っ張っていったら、そうそうそう。リガさん、もう怖くなって、あれを見たらよ。クッションにした。だから膝がクッションになっちゃったんだね。そしたら、ポンニョンって、ちょっと、<笑>すんごい。ま、松尾があそこまで飛ぶんだよ。うん、俺もっと飛ぶんじゃないかなと思ったんだけど、ビビったね。あ,あ、膝をこう。松尾がこう出た時は、本当の大砲の弾みたいですね。あ、そうなんだろうね。かっこよかった。ポーン出たね。おお、またさ、また、なんか姿勢がいいんだよ。ね、ちょっとピュアだからさ、こうだからさ、大砲。あ<笑>あ、あれは秀逸やったな。なかなか出てこなかったですね、東さんが。ね、こう音がドーンって言っても。ちょっと出たっていう。いやだから俺はだから、うん、あのあウレタンの真ん中に落ちるような感じでこうイメージでちょっと膝をね緩めたのよ、うん、そして緩みすぎて、うん、ちょっとして<笑>師匠が面白くないなこれ師匠なんでいけないでもさでもさその後さ、まあ、軍団が年取ったね年取ってからあの若手がたくさんいるわけじゃない、うん、であ軍団の下に軍団の下の若手がいてで軍団がやってたものが面白かったから一種格闘技とか、うんうん、あの田んぼメドレーディエとか、うんうん、ああいうのプールも面白かったから、うん、これはまたもう一回起こし直して若手にやらせようってやったのよ、うんうんうん、全く面白くなかったねあそうやっぱやっぱり軍団の凄さって器用にこなすし運動神経も良かったんだよそうそうそうっていうかよく流さるを得なかったみたいなのがあったじゃないスポーツ大賞でバレーボールで、うん俺メバレを入れてバレーボールやったの。<笑>ね、<笑>バレーボールを。<笑>バレーボールを。そう、だから総裁所で、ええ、あの。あ、はい、はいはい。ガチでやるじゃん。はいはいはい、あれで、あのメバレをこう入れて。<笑>したら、それがアップになった。<笑>アップになって、その、えっと、オンエアの時よ。総裁所みんなでスタジオで見ないか。で、バレーボールやりましたーって言ったら、俺がアップになって、メバレ入れてたんだよ。<笑>した師匠は、なんだこれ。<笑>なんだこれ。<笑>なんかなんか覚えてんなるそれすんげえ怒られて<笑>いや結構ねあ行き過ぎる時あるんですよ伊賀さんがそうなんだよねいい迷惑なんだよそれのとばっちりでこっちに来るのなんかね<笑>扇風機のすごいの前でなんかラーメンを食べるってのがあってみんなあっちとか飛んでくるから扇風機があっちとか食えないっていうのがあったんですけど伊賀<笑>さんはそれをうわーって言いながらこうやったんですよ<笑>目にあのー、ラーメンをこうやってすっげえシャシャになったんですよ<笑>そういうやっちゃうから、あとがすごい困ることだった。そうそうそう,そう。最初でやらったの。いや、こんな、な、なんないでしょ、普通。ラーメン。君らね、想像力がね。<笑>いやいや、ギリギリでみんな、リアルな、リアクションを求めてるのに、これないでしょ。<笑>それはリアルだよ、普通ね。ねこの風がいくら強くなって、こう、くそがいじゃって。しかも熱いんだよ目に入ったって言うんだったら梅雨がね目に入ったって分かるけど、うん、目をこうやって<笑>おそのあっていうのはその後何やれっていう話になってくるじゃない、うん、ああいろいろあったなあ<笑>で松尾さんがフランスだってコントやってる時にね、うん、ああ
いやいやさ遊び行って、うん、俺にこコント出してくれって言ってそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうコントが普通にできなかったじゃん芝居がうまいっていうのと芝居が個性があるので芝居が面白いんだよね、はい、だからといって飛んではないのよ、うん、でそれを超えられるのはもうリフトしかなかった、うん、<笑>だってその師匠に僕挨拶に行って「ああの兄弟子の二人なんでコント次出させてください」って「<笑>おおい分かったいいよ」って言って「ドローブオーカーなんかの役で出てくる時に僕ら「あやばい」って確実にやるんだけど。リフトだよー<笑>出てきたからその師匠がえらい怒って「松尾君さっきのやつはなんだ!」って言われて「えー、あ申し訳ございませんでした」ってねホントね苦労かけたよねいやまあまあまあなんかとりあえず一か八かのこと平気でやるんだよねそうそうそうそうそういやいやでもこれ部屋で思い出したけども、うん、師匠に説教チャンネル登録をよろしくお願いします高評価もねよろしくお願いします